Për shëndetje edhe mirë dita, mirë se vini në Ed The Movies, dëgjojmë i sërish më në fund bashk, kur them bashk me ju, po bashk edhe me kolegët e mi, me të cilët fati na kishtë ndarë për disa periudat shkurtra kohore. Me kolegët e mi, me kolegën një jam unë e shkreta lajtaj. Po kemi dhe një dhej, të lullë, me shikon, a je konfirmoj. Do shta imajin e ti ju nuk e njihni, po po të ashini. Nuk do të arroni Nuk do të arroni është DJ XXL I cili ndodhet prapa një gjami Jo dha ishte madh Dhe sot Jemi me ju Sigurisht për të folur Për kinematografin, për filmat Kemi dy premjera në Cineplex Një kosisht të rikthehemi Unë dhe Edea me sugjerimet tona Kjo periudh Edea e ka këtë periud në fakt gjithë kohës, për unë së fundmi janë rikëthyër fuqimisht e kë serialet dhe të kë filmat. Edhe, me sa dëgjova, i rikëthyër të këto serialet internacional, dhe për herë të par rrugët tona dhe menime tona nuk puqe në atë pikën e përbashkët që na puqe në ato drejtët zatë, sepse kemi shkuar në direksione shumë të kunder ta, ama për këto dit vere të nëzeta, unë kam përzjedhër gjëra për ju që doni ju vloj pak gjaku, kurse Edi nuk e di qëfar ka zgjedur, jam e sigur në i dram, në i gjekshu e di. Jam të kë misteri dhe të këto të papriturat. Kam një dy seriali që do të pëlqenjë dhe më duket se nuk i këtë kanë shpëtuar pa i gjurë, këshu që do jenë surprize dhe për vetë në të dy. Duke qenë se i përmënde këto ditët e nëzeta, unë me ndovaj që të nisim këtë program me pak arom latine, arom deti, të kërcem pak. La Isla Bonita vjen të një nga Madonna. Hero në rikëthen në program nga Enrique Iglesias e përdorur në fakt në disa filma dhe seriale dhe duhet tëmë se këngët e Enrique janë gëgja në shumë skena filmash e serialesh edhe të reja madi që përdoren. Për mua është të vetë maja në fjalia, you can take my breath away, të nësa e bukur është. Shumë e bukur. është momenti tani për të prezentuar dy premierat që kanë bëritur në Cineplex. Bëhet fjalë për Ghostbusters, The Frozen Empire dhe The Boy and the Heron. Dëgjojn pak trailerin e Ghostbusters tani për të kuptuar më te përse për që farë bën fjallë filmi. Një rikëthimi gjithë ujeve të filmit original të Ghostbusters, kësaj radhe zbulimi një objekti të lasht lëshon një forcë të keqe. Ghostbusters të rin dhe të vjetër duhet të bashkojnë forcat për të mbrojtur shtëpin e tyre dhe për të shpëtuar botën nga një epok e dytë akullnajash. Êshtë një film për të gjithë familjen, kështu që mund të merë një të vejgjlit tuaj, mund të mblidhe një gjithë kushuri një njërës që jeni se kjo e djela është ka që bukur, ka që me djelë për të parë një film familjarë dhe pas ta i ndoshta për të ngrënat të drekën tipiket të të djelave. E djela perfekte, rikëthet ashtu si që the dhe ti kasti i Ghostbusterit të parë është me kena Grace, Bill Murray, Finn Wolfhard për të qithë ju që me keni shumë qef Finn Wolfhard nga seriali i famshëm po ashtu edhe Paul Rudd dhe një kast të tjerë aktore që bëhen pjesë e kët interesant dhe aventurë e të djeles. Nuk e dipë se më lindi kjo mendimi, po është një gjë që nuk duat të vdes pa e pari dhe është Paul Rudd duke luajtur rolin një antagonisti. Nuk e din, nuk jam në djeni ndoshta e ka luajtur në një roli antagonisti, thjesht më duket të rësisht e pa mundur, edhe e shokë shu si sfit për gjdo director, regjizor, producent, që mere një këta aktorin që askush nuk e pretendon që mund të luaj rolin e ati villënit antagonistit, edhe jep janë një mundësi se Paul Rudd është gjith situatës, djali që të do po ti se do do të thjet një mit kura i të ketë një rol antagonisti dhe madje ti qëndro shumë fort të jetë një rol me të vërtet negativ IMDB e ka vlerësuar Ghostbusters 6.4 ndaj 10 që është një vlerësim gëtë a i lartë të referuar zhanërit të filmit aksion aventur që për gjithësisht ka një rankim pak më të ullet se sa filmat dramë po e shojnë pak se fundmi këtë gjënë si që pamë dhe me Madame Webb dhe me këto filmat e superherojnve që ndoshta nga jo i më dëbëja dhe vlerësimi nga kritikët që ishte dikur ka që lartë duket si kur ndoshta kanë zënë vënd këto filmat serios nga tre orë si Oppenheimer me një regjit shumë mirë me nduar dhe një skenar shumë elaborativ mund të themi në krasi me këto filmat ku ke këto personajin i cili ti e di që në fund do të ashpëtoj ditën dhe gjdoj gjdo të kthehet si qishtë e më përpara Dua të theme dhe diçka që e kam vënër e këto ditët e fundit se kishtë një periud që unë nuk kam para që shumë gjeshur filma dhe jam rikëthyrë si që të thash dhe këtë javë kam par avatar që dhe shtu edhe djun dyshin që janë filma diku të këtë tre orë ajo që farë desha të themë është se 
i kisha para gjykuar pak më përpara që janë shumë të gjatë dhe unë nuk kam nerva të shikoj për një kohë kaq të gjatë vërtet që avatar dhe dyun dy janë shumë të bukur dhe tre orë për mua ka nesur ekstrem shpejt avatar më përqeu jesh zakonisht shumë po ashu edhe dyun dy po ashtu më ka bëqyër pa fund kështu që kjo puna e orve është thjesht ta një gjë që ndoshta na frikson në thonjë za para se ti futim një filmi dhe të shtrijemi dhe të kemi atë kohën ton por kalojnë ekstremisht shpejt një pytje për mua që se kam par dyun dyshin nëse do votoje ti më thia po zendaja ku shluaj ti më bukur unë jam me zendaja ok është um, perfekte tek do të shikosh do të okay. shikosh do të shikoj dhe do vi me votimin tim ja, do vish me votimin të ndë mirë i kem se uh, i kemi marë pa kodhë Boy and the Heron um, kë film që është cilësuar si ndër më të mirët uh, e filmave të animuar po edhe me një super cast është Robert Pattinson Christian Bale Dave Batista Mark Hamill, Florence Pugh është, uh, nuk e ditë më janë vetëm aktor kryesor, ndjekim pak trailer Vlerësuar si filmi më i mirë i animuar dhe si kulmi karierës për animatorin e madh japones Hayao Miyazaki Pas i humbet nënën e ti në luft, uh, Mahito zhvendoset në shtëpin e familjes në fshat Ama një sërë në gjarjesh misterioze e shtyn dialoshin drejt një kullet e lasht ku një qafk me fuqit e mbi natyrsh me mudesh të shikoja trajl në rinë që të kuptoja se qfar ishte një qafk është një Loj zogu një loj zogu me qasë të gjatë pa. i lej lek, i gjashëm por, dështë me lej lek por nuk është kjo pse u do lej lek të cilin e pretendojmë pas i ka disa fuqit të mbi natyrshme të cilat hapin një portal uh, mes jetës dhe vdekjes për dialoshin mm. e vogël uh, më pëlqeju shumë fakti që regjizori The Boy and the Heron është uh, gjithashtu regjizori Spirited Away që është një film me cilin të gjithë ne jemi rritur oh. edhe May and the Cat Bus nëse mm-hmm. nuk gabohem që janë filma që unë i kam parë shume e vogël dhe me sojë flasë për këtë brezin tim që është post 90-ta që ndoshta i kemi parë 4-5 vjeqë dhe jemi traumatizuar se kanë qënë pak si horror dhe jam shumë kurioze ti rishot anë kështu që ja u sugjeroj nëse jeni fanca të anime shikoni dhe këto të vjetra që janë bërë shumë komë për para se ndoshta do ti shikoni me një sy tjetër dhe jo me atë o mami kam frik <laughs> dhe, <laughs> ajo që më bëri për shtypje të këtë boj e në dhe herë në shse ka atë animimin tipik japonez jo shumë të zhvilluar pra ashtë shumë i thjesht në ndërtim po me sa duket subjekti i filmit e bënë këtë ka që të rëndësishëm edhe ka që interesant për të par se nga ana kinematografike apo imajit është tërsisht i thjesht ndoshta si uh, animet japonez të para 10 apo 20 vite mm-hmm. edhe ka dhe një gjë për cilën duhet i përgatisim gjuese tanë që ndoshta e shikojnë një version të animuar film thoj no një film për fëmijë kartun për dramat edhe niveli i i, I traumave që ndodhin i ndodhin këtyre personazheve mm-hmm. thuaj se gjithmonë në filmat e animuar japonez është për një grup moshe të cila ndoshta është pak më e madhe se sa absolutisht dhe madhi ndo një herë nga njerëz që i kanë kaluar <laughs> vetë këto <laughs> dhe madhi ndo një herë të merr mali për këtë thjeshtësinë e filmave të animuar se jemi msuar duke par okej okay, po marr një shembull kung fu panda 4 është mërësisht i bukur, po është shumë i zhvilluar nga ana mm-hmm. e animimit nërsa këtu më i thjesht, po skenari është fantastik. Ok, këto të dyja janë premjerat që kanë përritur në Cineplex. Shkëputemi për pak dhe rikthejemi me sugjerimet tona. For the Johnit, anyone who knows what love is nga Irma Thomas është një këng e cila është përdorur dhe është soundtracku i një nga serialeve tona të preferuara dhe jam shumë sigur dhe juaj Black Mirror dhe nëse ka diçka interesante është mënyra se si kjo këng inkorporohet në gjdo seri ne e kemi diskutuar edhe her të tira në emision që Black Mirror është një um, serial, në i thënë që në serial ku qdo episod është tërsisht ndryshe nga tjetri, ama fakti që uh, ka disa elemente stilistike po themi të cilat janë rekurente për sëritën në episodet të ndryshme ama kjo këng është prezente në thuajse qdo episod. Pra mund të themi dhe diku se um, e vetë një gjë e përbashkët me serive është uh, kjo këng kjo mm-hmm. kolonës anore. Mirë, ullemi këmb kryq tani se do klasim... <laughs> <laughs> për disa seriali që unë dhe edhe kemi parë së fundmi dhe um, do mundohemi që um, t'ju a shpjegojmë dhe ridiku uh, që ju të vendosni nëse do i shikoni bashk me ne apo jo ose me njerës ose vetëm ose kuj pari është një nga to seriali që u shikoj ta shikoni vetëm <laughs> edhe edhi për më thonë dhe pak më përpare gjatë publicitetit që do të dëgjoj sy e vesh të kësa flet për super seksin një cili është seriali më njëri në Netflix është i bazuar lirisht në jetën e porno starit italian Rocco Sifredi 
është një nga serialet më eksplicite për të gjithë ju që ju ka zënë vapa dhe doni të shini diçka që ja u bëna të gjakun të vloj, është kryuar dhe shkryuar nga një grua, gjë që mu duk mjaft interesante, pra ta shikosh një pornostar ma shkull nga syte një grua, edhe mendoj se kjo është më mënyra më e mirë për të parë. Tani... Um... Me qëtë si se unë kam Dalje mi këtu Di që do të gjatë Se shpo unë kam të një pyetje të mija E par dy pyetje Se mos të të pengoj shumë Nga se ti ke filluar të shikosh Nga këtë moment Fantastik në emisionin ton modest Po dy pyetje janë që vlejnë edhe për publikun Tani që mos të vërsullen direkt të hapin Pra është një film që është erotik Pra mund të quet apo jo është erotik, është eksplicit, ka shumë skena nudiste Ok Për të cilën po ju përgatist A priori dhe po ju them Më mirë ndishën i vetëm Mund të jeni me partnerin pa tjetër Dhe tani mendoj që është Nuk e dine se mund të përdoj termin I aprovuar Pra besoj është bërë në bashkëpunin me rokon vetë Pra i si me thëmë ka dhe në miratimin e ti për të gjithë Roko me sa ndoqa pak Më parë në Top Albania Radio Afro një javë më përparë Në emisionin Pardon My French Ka qënë e thuar Eva Cella E cila është një aktore Që gjithashtu luan një nga rolet protagoniste Pikërish në këtë serial Dhe foli për shumë detaje Njëri prej të cilve ishte a i se Roko si Fredi ka qënë thuaj se prezent Në gjerimin dhe në shesh gjerim të gjitha skenave Duke ju diktuar Dhe duke ju të reguar Sa afë reales është skena Dhe si mund të ndryshim që të bëhet sa më e njashme Me historinë e ti të vërtet Kështu që paka shumë Pra po themi është të gjithë gjë Sa më afë realitetit Dhe nëse jeni kurios Pra do të njini me detaje Se qëfar ka ndodur me jetën e biografik ti nuk pret që të ketë shumë gjarje të cila ty do të lëngoj hapur pra ka një kurbë historie cila në shumit se në rasteve është lineare jo të kë historia Roko si Fredit do surprizoheni pa fund nga rjeda e në gjarje dhe si gjëra do ndryshojnë ndjeka të historine ti që nga fëmiria momentin e parë që ati ra në dorë një revist e quajtur super sex për të cilën a i glamorizoj edhe gjithë këtë proces të cilin i cili do bëj procesit i punës në të ardhmen por ishte pikërisht si që ne fëmija gjema të librin me super herojnë në rastin e ti ishte super sexy na i e pa të pejsajin 360 grad të rëndësis që ndodhin rëndësis që kanë këto eventet që ndodhin në fëmijërin e hershme tek jeta e ti në të ardhmen pasi ka një fëmijëri që deri diku është pak e vështirë edhe ndjek dhe atë dekadencën që patën këta personajet e atyre viteve që erdi nga jo fuqia dhe nga fama që ata morën dhe mendoj se është një serial i cili nuk di se si mund të them në një mënyrë jo eksplicite këtë regjizori kishte një qëlim parëstor që fokusit të ishte vetëm në një element që është element pak eksplicit dhe ta dekonstruktonte fuqizimin që aj element ka në shoqërin njërësore sot. Po një element që është... Se në qartë isha. E qartë, e qartë, pra është elementi më jërëndësishëm në këtë industri, kuptohet. Dhe si që duke dhe ka marrë dhe në konteksin deri diku artistik, po ndoshta edhe në konteksin realë, se në fund fundit të një disa gjëra dhe disa element sigurisht kanë rëndësin e tyre, se duhet ke një njërësit diçka të veçant që ti futën kësaj bote ok ta përmbyllim XXL vetëm edhe pjesën e mbetur të gjith gjës të serialit për ta parë Po, e lam pra të këpjesa ku ishte të këfëmiria dhe u përbal me, po themi atë revistën dhe aty ishte pika e parë ku a i u përbal me këtë botën, po themi u njëmë Ishte momenti parë, një detaj shumë interesant për okësi Fredin që besoj se mund të zbuloj është fakti se a i e humbi virgjërin e ti në një moshtë të madhe të jetës dhe e glamorizoj a i shumë atë revistë sa që e konceptoj mardënjen seksuale si një super fuqi dhe gjatë gjithë filmit kjo trajtojt si një super fuqi si fuqia që me shkuj dhe femrat kanë brënda vetës të tyre dhe mënyra se si ata e përdorin. Pra, në rast se ne, dhe po e them shumë sinqerisht të në rast se në shumit se në rast e vene si profesione kemi par duke u ngërveshur dhe duke kryuar mimika dhe duke mos e interpretuar si një profesioni cili është i barabart me profesionet tona, nëse shikoni super seksin, do shikoni dhe anën teknike të gjërave, 
dhe në të njëtën kohë nuk do ta shikoni me atë para gjykimin dhe ta bunë me të cilin e keni parë më për para. Okej, okay, se duhet i kim në publicitet. Kështu që mos e merë një ka shablon që është një film erotik që fletë për um, rokon në vetë vetën e ti dhe në atë qëfar bënë, po ka edhe shumë element të jetës, që ndosht të në jemi kurios, po edhe mund të mësojmë për e ti. Kërështë kër e efekti edhe aspekti metaforik i gjësë. Në për ju që jeni edhe doni sa më bazike, shikojni për Eva Qelin që është një shqiptare no. e cila uh, përveç se ka dal nudo në shumicën në skenave, një detaj shumë interesant, unë për seri duke promovuar, pardon my French, në që ka zvuluar në pardon my French, është se në skenën që ajo ka gjiruar që është tërësisht nudo, dhe, dhe duhet ishte tërësisht nudo për para një fëmije dhe ka rigjiruar okay. me qinda herë, uh, Diçka ajo nuk e ka patur, po ja kanë gjitur. Okej, okay. detaj interesante, shkëputem i ta. <laughs> Kur nisa të shikoj serialin për të cilin do t'ju flasë tani, më kujtua me njëherë e dea, sepse thash, a, ky është një serial që e deas do t'i pëlqej, bëhet fjalë për The Fall of the House Usher. Bëhet fjalë për një familje um, që trashëgoj një biznes nga baba i tyre, një kompani farmaceutike e cila po shkëllqente uh, në atë periud, ishte pikër ishtë familje Asher, nisur edhe nga tituli i filmit. është një perandori pasurie që po shkëllqente dhe e gjithë familja gëzon të e këtë pushtetin, këtë privilegjin e madhë. Derisa në një moment, fëmijet e tre shkimtarit fillojnë të vdesin një e nga një. Shaj më me të qëmë, me keni brënda shtë pisë. <laughs> se ku qëndron problemin, fakt duket se qëndron të e kaluara e babajt i cili u kishtë të trashëguar këtë kompanin farmaceutike, po dhe gjithë pushtetin, por edhe ajo që thua ti, sepse në një moment kur gjithë shka për lullëzonte, fëmijët, um, kishim bërë një jetë krejtë të shfrenuar, pa me nduar se qëfar do të ndotë e më pas. Kur kene dorë pushtetin, um, ti e di që um, shpesher uh, nuk me ndon do të qartë, bënd dhe prime të nëzituara, uh, dhe pikërisht, kjo subjekt është i lidhur shumë edhe me aktualitetin e, e shumë familjeve të sotme, të cilët, uh, po themi, deri diku, um, duke mos me nduar për një të ardhme të largët, bëjnë gjëra për cilat mund të pendohen. Po kjo është një dram horror dhe mënyra se si ata vdesin, është shumë interesante në film. Okay. Ka një vdekje fashion mund të quet, pra kështë është të... Nëse ka diçka për të cilën audienca kur nuk ngopet, janë pikërish këto serialet, mm. ku nepotizmi, fuqia, fëmijët të lindur dhe të rritur në familje shumë të kamura, fillojnë të shduke, nuk e dipë se emocionohet gjithë audienca <laughs> dhe mbushen kinematë, është diçka ndoshta duhet bëjnë një research për këto, Um, pikërisht mund të shiten edhe, edhe antarët e familjes që pikërisht për këtë flet pra për egon e madhe dhe më pas shumë vonë për tari këtër është një serial shumë interesant dhe ka të papritura ikëm, ikëm dhe kështu ne kemi mbëritur në fund uh, se gjithmon uh, e thame dhe pak më parë o rek si vjen duke ngrën dhe ne tani duhet flasim sa më shumë po nuk kemi më kokë kështu që Beso ju kemi dhenë material mjaftu e shumë sot që nga Roko si Fredi dhe deri tek familia Asher bashkë edhe me dy premierat që kanë bëritur në Cineplex. Dëtë qojemi në të premten tjetër. Kajlofshi bukur, mirë dëgjofshim.